তাহলে যে যেই কোডটা আজকে আমরা করব অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোডই করব কোডটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের একটা আমার যে এন্ট্রিটা থাকবে সেই এন্ট্রির মধ্যে থেকে আমাকে একটা লার্জ নাম্বার মানে আমার যে এন্ট্রি গুলো থাকবে সেটার মধ্যে থেকে লার্জ নাম্বার যেটা সেটা খুঁজে আমাকে বের করে দিল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা শুরু করি আমি লাইন বাই লাইন বুঝাবো তারপরে যদি আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো ইয়ে হয় তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঠিক আছে ফাইল নাম্বার দিতে হবে আমি একটা কিছু দিয়ে দিই অসুবিধা নেই সাপোজ নাম্বার দিয়ে আমি একটা আচ্ছা আজকে আমরা যে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা দিয়ে করব সেই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা হচ্ছে এটি এটি এইট নাইন সি ফাইভ ওয়ান যেটা আমরা আগেও ইউজ করছি এটি এইট নাইন সি ফাইভ ওয়ান আগের দিন আমরা সেই মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করছিলাম এটা দিয়ে আমরা কাজ করব এটি এইট নাইন সি ফাইভ ওয়ান ওকে আমি আগে বলছি আজকের কোড হবে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের সো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের কোডে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার নো দিয়ে দেয় সি প্রোগ্রামিং এর দিন আমরা একটা সি প্রোগ্রামিং এর কোড করছি ওই দিন আমরা এটা ইএস দিছিলাম বাট আজকে যেহেতু আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এর কোড করব সো এটা আমরা নো দিব এটা আমি আগের দিন আপনাদেরকে বলছি আচ্ছা এরপর আমরা কোডটা লিখব একটা নিউ ফাইল নেই আমি প্রজেক্টটা কি হবে जिज्ञेस कर लुक कर रेजिस्टर छोटा खुजे ब लुक दी बुझाई देर चेस्टा करते बुझे जिज्ञेस कर जीरो प्रथम इनडाइरेक्ट 
প্রত্যেকটার মিনিং আছে হ্যাঁ এখানে তো প্রত্যেকটা জিনিসের মিনিং আছে যেমন এবার আপনাদের ল্যাব এক্সামের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে অনেকে আমাকে কোশ্চেন করছেন আপনাদের মনে হয় আমি ছিলাম সাবট্রাকশন হ্যাঁ অনেকে কোশ্চেন আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছেন যে ম্যাডাম সাবট্রাকশনের কোড কি এত হার্ড কোনো কিছু না আপনারা নেটে সার্চ দিলেই প্রত্যেকটা কোড পেয়ে যাবেন হ্যাঁ প্রত্যেকটা কোডের মিনিং পেয়ে যাবেন যদি মনে করেন যে এটা কোড আমি জানি না খুব হার্ড কোনো কিছু না আপনাদের সমস্যা হইতেছে কি আপনারা মাথা ঘাটার না আমি প্রত্যেকটা লাইন এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আগে একটু লিখে নি হ্যাঁ এগুলো লিখে নিয়ে তারপর বুঝে এলে বেটার হবে আমি যে চেঞ্জ দেবেন আরেকটা লুক লিখবো দুইটা লুক লাগবে আমার এখানে কম্পারিজন করার জন্য আর আগে পিছে যাওয়ার জন্য আমার দুইটা লুক লাগে এখানে আর জিরো আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা কিছু বানে আমার কাছে বুঝে দিই ওখানে টি জে এন সেভেন समस्या खुजे <laughs> प्रथम जमकंड इनडिरेक्टिंगली मान हमारे प्रथम दो मध्य कम्पेरिजन कम्पेरिजन लुप 
অর্থাৎ এ আর বি এর মধ্যে কম্পারিজন হবে এখন বি এর মধ্যে যে আছে এবং এ এর মধ্যে যে আছে তাদের দুজনের মধ্যে কম্পারিজন হবে কম্পারিজন হয়ে যদি তারা ইকুয়াল হয় তাহলে নেক্সট ইনস্ট্রাকশনে চলে যাবে আর যদি তারা ইকুয়াল না হয় তাহলে যে কাজটা বলা হয়েছে সেই কাজটার মধ্যে যাবে এখন যেহেতু আমি কম্পারিজন করতেছি বামা যে নাম্বার গুলো সেগুলোর মধ্যে ইকুয়াল হওয়ার পসিবিলিটি নাই সো পসিবিলিটি না থাকার কারণে সে লাভ মেন এর কথা যেটা যাবে লুপে চলে যাবে একটু খেয়াল করেন আমি দুইটা লুপ লিখছি একটা লুপ লিখছি আর একটা লুপ ওয়ান লিখছি দুইটা লুপ লিখছি সো এই কন্ডিশনটা যখন আমি হবে এ আর বি এর মধ্যে কম্পারিজন হবে কম্পারিজন হয়ে যখন দেখতেছে তারা ইকুয়াল না এখানে কিন্তু সব সময় যে ছোট বড় সংখ্যা আসবে এরকম না অনেক সময় ইকুয়ালও আসতে পারে এই ইকুয়ালটা বোঝানোর জন্য আমি এই জাম্প কন্ডিশনটা লিখছি ঠিক আছে অনেক সময় ইকুয়াল হয়ে যায় না দুইটা নাম সেম নাম্বার থাকতে পারে সেম নাম্বার হয়ে গেলে সেটা আমি একটা ইকুয়ালের জন্য কন্ডিশন লিখে দিছি তো ইকুয়াল যদি না হয়ে যায় তখন লুপের মধ্যে ঢুকে যাবে লুপের মধ্যে ঢুকলে প্রথমে যে লুপটা আসতে আছে যে লুপটার মধ্যে জে সি লুপ ওয়ান জে সি মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ক্যারি ফ্লার যদি লুপ কোনো কারণে লুপটা যদি কাজ না করে তখন আমি লুপ ওয়ান এর মধ্যে চলে যাব এই লাইনটার মানে হচ্ছে এটা যদি এই ইনস্ট্রাকশনটার মানে হচ্ছে এটা যদি আমি সরি যদি আমি লুপ ওয়ান লুপ যদি কোনো কারণে কাজ না করে তখন আমি লুপ টু লুপ ওয়ান এর মধ্যে চলে যাব ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু আবার আসি এখন আমার এর মধ্যে যে আছে তার সাথে বি সেটা বি এর মধ্যে মুভ হয়ে যাবে আর জিরো ইনক্রিমেন্ট হবে এবং আর একটি ইনস্ট্রাকশন আছে ডি জে এন জেড ডি জে এন জেড ডি জে এন জেড সরি ডি জে এন জেড আর ওয়ান ব্যাক ডি জে এন জেড এটার মিনিং হচ্ছে আমি বলে দিই ডিক্রিমেন্ট হবে প্রথমত যে আর ওয়ান যে রেজিস্টারটা আছে সেটা ডিক্রিমেন্ট হয়ে যাবে এবং যদি কোনো কারণে আমার অ্যাড্রেস যদি জিরো না হয় তাহলে তারপরে যে অ্যাড্রেসটা আছে সেই অ্যাড্রেসে চলে যাবে এখন আর ওয়ান এর মধ্যে কে ছিল আর ওয়ান এর মধ্যে টেন এইচ ছিল মানে দশটা যে ডিজিট ছিল সে প্রত্যেকটা দশটা অর্থাৎ প্রত্যেকটা একটা একটা করে ডিক্রিমেন্ট হবে আর জিরোর মধ্যে যাবে ভ্যালু গুলা আর প্রত্যেকটা অ্যাড্রেস ডিক্রিমেন্ট হবে ডিক্রিমেন্ট হয়ে হয়ে আমি কম্পারিজন গুলা করব আমি আরেকবার এই পুরো লুপটা বলতেছি প্রথম তো এই লুপে যখন আমি এন্টার করব যদি কোনো কারণে এই লুপটা কাজ না করে তাহলে আমি লুপ ওয়ান এর মধ্যে চলে যাবো আর যদি লুপ কাজ করে তো প্রথম টাস্কে হচ্ছে এর মধ্যে যে ভ্যালুটা এখন আছে সে ভ্যালুটা বি এর মধ্যে চলে যাবে আর জিরো ইনক্রিমেন্ট হবে এবং আর ওয়ানটা ডিক্রিমেন্ট হবে ঠিক আছে এইটুকু হচ্ছে লুপ ওয়ান এর মধ্যে হবে একটা ইনক্রিমেন্ট একটা ডিক্রিমেন্ট দিয়ে কিন্তু যে কম্পারিজন যে জিনিসটা কম্পারিজনটা করা হয় আমি কোডটা রান করবো দেখবেন প্রত্যেকটা লাইন এক্সিকিউট হবে আর যে একটা একটা করে সবগুলো ভ্যালু চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আর ওয়ান আর জিরো ভ্যালু চেঞ্জ হবে আচ্ছা কোনো কারণে যদি লুপ ওয়ান কাজ না করে সেক্ষেত্রে লুপ লুপ কাজ না করে তাহলে লুপ ওয়ান এর মধ্যে চলে যাবে যেখানে শুধুমাত্র আর জিরো ইনক্রিমেন্ট হবে আর আর ওয়ান ডিক্রিমেন্ট হবে এবং কোডটা শেষ হয়ে যাবে এখানে কোনো এ বি এর মধ্যে মুভমেন্ট হবে না ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কোডটা ইনক্লুড করে দিতে হবে আছে নাকি আমি কেটা জিরো দেখেন দেখছেন আমি জিরো না লিখে ও লিখে দিছি হ্যাঁ এই জন্য এরোরটা আসছে এই যে জিরো তাহলে আমি আরেকবার বিল্ড করে দেখি এবার দেখেন জিরো এর আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এই কোডটা করার জন্য আমাকে একটু মেমোরি উইন্ডো ওপেন করতে হবে মেমোরি উইন্ডো কিভাবে ওপেন করে এটা আমি আপনাদের আগের দিন দেখাইছিলাম যারা ক্লাস করছে নিজের আগে তাদের জানার কথা যে মেমোরি উইন্ডোটা কিভাবে ওপেন হয় তারপর আমি একটু আরেকবার দেখি যে পেরিফেরাল সরি 
কোনটার মধ্যে জানি ভিউ এর মধ্যে ভিউ এর মধ্যে যাওয়ার পরে আমি যেমন খুঁজে পাইনি রান করার পর দেখেন এখানে ভিউ এর মধ্যে গেলে আপনারা একটা অপশন পাবেন মেমোরি উইন্ডো তো মেমোরিতে গেলাম মেমোরিতে যাওয়ার পরে নিচের দিকে দেখেন আপনার হাতের ডান পাশে নিচের দিকে মেমোরি উইন্ডো ওপেন হয়ে যাবে এই যে মেমোরি ওপেন হয়ে গেছে ঠিক আছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন একদম ডান সাইড এর নিচের দিকে মেমোরি উইন্ডো ওপেন হচ্ছে আমি স্পেসিফিক ফিফটি এইচ যে মেমোরি এই মেমোরিটা নিয়ে কাজ করবো এটা ডাটা মেমোরিটা নিয়ে কাজ করবো তো যার জন্য আমাকে অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে এখানে সব মেমোরি ওপেন হয়ে গেছে আমার যে মাইক্রো কন্ট্রোলারে কাজ করতেছি তার সব মেমোরি ওপেন হয়ে গেছে আমি স্পেসিফিক একটা মেমোরির মধ্যে যেখানে আমি মেমোরি অ্যাড্রেস তো লিখে দিচ্ছি ফিফটি এইচ তো এই মেমোরি নিয়ে কাজ করবো সেই জন্য আমি এই মেমোরিটা একটু খুঁজি এটা ডাটা মেমোরি নিয়ে কাজ করবো এটা কিন্তু একটা হয় ডাটা মেমোরি আর একটা হচ্ছে কোড মেমোরি সো কেয়ারফুল থাকবেন যে ডাটা মেমোরি না কোড মেমোরি হ্যাঁ এই দুটো জিনিস কনফিউজ হয়ে যাবে না কোড মেমোরি ওপেন করব সরি ডাটা মেমোরি ওপেন করব সো লিখতে হবে ডি জিরো ফিফটি জিরো ইন্টু ফিফটি দিয়ে এন্টার দিলে এই যখন আপনাদের চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন কোন কারণে সমস্যা হলে বলেন এই যে দেখেন ডি জিরো ইন্টু ফিফটি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ সো স্পেসিফিক এই অ্যাড্রেসটা কয়টা ডাটা রাখতে পারবো দশটা ডাটা রাখতে পারবো ঠিক আছে আপনারা এখানে র্যান্ডামলি এখন ডাবল ক্লিক করলে এই জিনিসটা ওপেন হয়ে যায় র্যান্ডামলি এখানে দশটা ডাটা রাখেন সাপোজ আমি আমার মতন দশটা ডাটা রাখি কম রাখলে কিন্তু আপনাদের যত কম রাখবেন মানে কম্পিটিশনের এখানে আটকা যাবে লুক পুরোটা ঘুরবে না যেহেতু আপনি অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছেন দশটা ডাটা রাখবেন তো দশটা ডাটাই স্পেসিফিক্যালি রাখবেন তাহলে আপনাদের কাজ মানে জিনিসটা লুকটা ঘুরতে গেলে এটার উপর ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু চলে আসবে খুব বেশি কোনো ঝামেলা না জাস্ট এটার উপর ডাবল ক্লিক করবেন প্রত্যেকটা হয়ে যাবে আরো কিছু রাখি আরো দুইটা রাখতে হবে দশটা হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ হ্যাঁ দশটা ডাটা তো আমি এখানে আমার মেমোরি দিতে আমি দশটা ডাটাকে ইনক্লুড করব এবার আমি কোড রান করলে আমার এখান থেকে বের হয়ে যাবে লার্জেস্ট আপনারা যদি খেয়াল করেন এখানকার সবচেয়ে লার্জেস্ট ডাটা কোনটা সবচেয়ে লার্জেস্ট ডাটা কোনটা আমি যেগুলো এন্ট্রি দিলাম যেখানে এরো চিহ্ন দেওয়া আছে ওই লাইনটা আগে রান হবে যদি আমি ফার্স্ট স্টেপ ক্লিক করি তো আমি দেখেন ফার্স্ট স্টেপ ক্লিক করলাম দেখেন আমার আর জিরোর মধ্যে ফিফটি ট্রান্সফার হয়ে গেল সেকেন্ড স্টেপ ক্লিয়ার করলে দেখেন টেনটা আর ওয়ানের মধ্যে এন্ট্রি হয়ে গেছে আবার আমি ক্লিক করলাম যেটা হচ্ছে গিয়ে ছিল ওটা বির মধ্যে জিরো জিরো এইচ বির মধ্যে অলরেডি জিরো জিরোই আছে সেজন্য ওটা আর আপডেট হয় না এবার আমার জাম্প অপশনে ঢুকে যাচ্ছে যে জাম্প অপশনের মধ্যে কি হবে বলেন তো আর জিরো যেটা সেটা এতে চলে আসবে দেখি আমরা এতে আসে নাকি এই দেখেন আর জিরোর মধ্যে কে ছিল আর জিরোর মধ্যে ফিফটি এইট ছিল বাট বেসিক্যালি এখানে যেহেতু ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং হয়েছে এখানে অ্যাকচুয়ালি যে দশটা নাম্বার আমি কম্পারিজন করবো সেটা এর মধ্যে আসছে হ্যাঁ এরপরে ওয়ান বাই ওয়ান আমি একটা একটা করে লাইন এক্সিকিউট করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে হচ্ছে হ্যাঁ এরপরে লুপের মধ্যে ঢুকছে এখানে কোন কোড ছিল না যার জন্য কোনো কিছু আপডেট হয়নি এখানে আরেকবার দেই দেওয়ার পরে এখানেও কোনো কিছু হবে না এখানে জাস্ট এ বির মধ্যে মুভ হয়েছে কোন তেমন কোন কম্পারিজন হয় নাই এবার খেয়াল করেন বির মধ্যে যে এই এই লাইনটা রান হওয়ার জন্য এর মধ্যে যে ভ্যালুটা ছিল সেটা বির মধ্যে চলে আসে এর মধ্যে ভ্যালু ছিল টেন যেটা এখন বির মধ্যে চলে আসে ঠিক আছে এর পরের কোডটা রান হবে মানে আপনার আর জিরো ইনক্রিমেন্ট হয়ে যাবে তাহলে আর জিরো ইনক্রিমেন্ট হইলে এ দেখেন এখন আর ফিফটি ওয়ানে চলে গেছে ঠিক আছে 
আমি আরেকবার রান করি রান করার পরে খেয়াল করেন এখানে একটা ডিক্রিমেন্ট হয়েছে ডিক্রিমেন্ট হবে আর ওয়ান আর ওয়ান ডিক্রিমেন্ট হবে আর ওয়ান এর ভ্যালু ছিল আমার টেন এইচ ওটা ডিক্রিমেন্ট হয়ে এফ হয়ে গেছে আরেকবার আমি রান করি এখন দেখেন আমার যে একটুখানি খেয়াল করেন এখানে এখন একটা জিনিস চেঞ্জ হয়েছে সেটা হচ্ছে টেন আর টোয়েন্টি এই দুজনের মধ্যে কম্পেরিজন হয়েছে কম্পেরিজন হওয়াতে সরি আর টোয়েন্টি টেন এন্ড টোয়েন্টি টুর মধ্যে কম্পেরিজন হয়েছে টোয়েন্টি টুর মধ্যে কম্পেরিজন হওয়ার ফলে কোনটা লাস্ট ছিল টোয়েন্টি টু ছিল যার জন্য এর মধ্যে টোয়েন্টি টু চলে আসছে ঠিক আছে ঠিক এমনি ভাবে এরকম করে প্রত্যেকটা কোড পুরোটা আবার এরকম রান করে করে আসবেন দেখবেন এরপরে আসতে সেটা হচ্ছে আপনাকে চেক করতে হবে কারণ বিটুইন হবে কম্পেরিজন হয়ে এখন চেক করে যদি দেখে না সেভেন্টি তাহলে এটা আপডেট হবে না তো আমি রান করি রান করলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই যে আপডেট হইল খেয়াল করেন সরি আমি একটা বেশি চলে আসছি এর মধ্যে আপডেট হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু দেখেন বির ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়নি বির মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে হায়েস্ট যে ডাটাটা ওটা থাকবে সো করে দেই দেখেন ওয়ান আপডেট হইল কিন্তু দেখেন বিড ভ্যালুটা চেঞ্জ হইল সমর কোড কিন্তু রান করা হয়ে গেছে সবগুলো কম্পেরিজন হয়ে গেছে এবং যেহেতু সেভেন্টি ফাইভ সবচেয়ে হায়েস্ট টাকা ছিল সো সেভেন্টি ফাইভটা এখানে আমাদের বি যে রেজিস্টারটা সেখানে সবচেয়ে হায়েস্ট টাকাটা শো করতে গেছে সো দিস ইজ দা ওয়ে ইউ উইল ফাইন্ড দা লার্জেস্ট নাম্বার ফ্রম আ লিস্ট কোড খুব ইজি কোড কেমন কিছু না একটা জাম্প কন্ডিশন আছে একটা লুপ কন্ডিশন আছে লুপ লুপ দুটা বেসিক্যালি সেম লুপই জাস্ট হচ্ছে একটা লুপ ইউজ করা হয়েছে কোনো কারণে লুপ ওয়ান যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে লুপ টু মধ্যে চলে যাওয়ার জন্য ঠিক আছে স্যার এই হচ্ছে কি আপনাদের লার্জেস্ট নাম্বারের কোড কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হইলে আমি আরেকবার বলবো কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা আছে ডিবাগিং সেশনটা অফ করে ডিবাগিং সেশনটা অফ হ্যাঁ বলেন আচ্ছা <laughs> আমার <laughs> দেখেন এবার একদম সরাসরি চলে আসছে আমি যেমন আগের বার আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ রান করে দেখেছিলাম লাস্ট ডিজিটটা হচ্ছে যেটা কম্পেরিজন হয়েছে বাট আমার হায়েস্ট ডিজিট যেহেতু এখানে শো করতেছে ঠিক আছে 
এই কোডটা আমি লিটল বিট চেঞ্জ করব চেঞ্জ করে আমি স্মলেস্ট নাম্বার বের করব আগে যে কোডটা ছিল ওটা তো লার্জেস্ট নাম্বারের কোড ছিল আমি এটা এই যে এই কোডই করব বাট স্মলেস্ট নাম্বার বের করব সেই ক্ষেত্রে জাস্ট একটা চেঞ্জ হবে লিটল বিট চেঞ্জ সেই চেঞ্জ হচ্ছে এই বি B এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করব B এর ভ্যালুটা এখন আমি যেটা লিখব সেটা হচ্ছে 0 FF H অর্থাৎ এখানে কি হবে পিছন দিক থেকে আমার চেকিং শুরু হবে পিছন দিক থেকে যখন আমরা লার্জেস্ট নাম্বার বের করছিলাম তখন আমরা সামনের দিক থেকে চেকিং করছি স্মলেস্ট নাম্বার এর ক্ষেত্রে জাস্ট আমরা পিছন দিক থেকে চেকিং শুরু করব হ্যাঁ সেভ করে নেই সেম কোডের মধ্যে আমি লিখছি বিল্ড করব একটু এরর নেই একটু রান করব আমরা এটার ভ্যালু কয়টা তিনটাই আছে আমি চেঞ্জ করে নেই সো তিনটা মেমরি লোকেশনের মধ্যে আমি তিনটাই রাখব ছোট নাম্বার খুঁজে বের করব না তাহলে প্রথমে আমি একটা বড় দে মিডল আমি একটা ছোট রাখি এখানেও আমি একটা বড় দেই ঠিক আছে তাহলে আমার এখানকার অ্যানসার হওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি 55 খুঁজে দেখি হয় নাকি दिखले ম্যাডাম হ্যাঁ একটু প্র্যাকটিস করলে আমি নেক্সট উইকে হয়তো আমার প্রশ্ন হ্যাঁ নেক্সট উইকে বোঝা যাবে আর যেটা হচ্ছে যে খুব পরীক্ষা কোশ্চেনে কিন্তু খুব বেশি চেঞ্জ হয় বা এরকম কোনো কিছু না আপনারা আগে ঘাবড়াই যাবেন না বা আগে চিন্তা করবেন না আমি এটা পারবো না আপনাদের আমি টেন্ডেন্সি হচ্ছে কি আমরা পারবো না আমাদের দ্বারা হবে না সো আপনারা খুব আর বেশিরভাগই তো কপি আসে আশা করি রেজাল্ট দেখে বুঝতে পারছেন যে এরকম কপি পাঠাইলে কি হবে সো কপি করবেন না ঠিক আছে ওকে खोजा 